ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೋಳಿ ಸಲಕ ನಾನು ಕಲರ್ ಮಾಡಿರೋ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ದೀಪಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಳೆ ದೀಪಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಅದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಅದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ದೀಪಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿರುವ ದೀಪಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸಕ್ಕತ್ತವ ಅಂತ ಕೆಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಕ್ಕತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಕಾಣಿಸಕ್ಕತ್ತವ ಈಗ ಇವು ಒಯ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹಚ್ಚ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಮತ್ತು ಬೇಕು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಿ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪಟಕಡಿಗಳು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಿರು ದೀಪಗಳು ಹಚ್ಚದಾಗ ಮನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತೀವ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಜಾಮೂನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಫುಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಟ್ಟಲು ನೀರು ಹಾಕಿನಿ ರೀ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಕ ಬರೋ ತನಕ ಕುದಿಬೇಕಿರೋದು ನಾವೊಂದು ಗುಲಾ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ದು ಅದ್ರದಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದ್ರಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರದು ಹಾಲು ಹಾಕ್ರೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ರೀ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಳಸಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ರೀ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಘಟ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ ಅದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೃದು ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ಅದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಇದು ಅಳಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಹಾಗೆ ನಾದ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ ಅದು ಈಗ ಇದು ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ಯದ ರೀ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಸ್ಲಾಕಿಟ್ಟಿನಿ ರೀ ಪಾಕ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಅದು ಕೈಗೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೋ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ಅಂದಾಗೆ ಅದು ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಕೇಸಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಯದ ರೀ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕೈಗೆ ಸೌರ್ ಕೇಸಿಂದ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ ರೀ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಪ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಭೀ ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಒತ್ಬೇಕು ರೀ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದು ಗೇರಿ ಗೇರಿ ಬಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತದೆ ರೀ ಎಣ್ಣೆದ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಂಡಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಇವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಭೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದಾಗರ ಪೂರಾ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾತಾರೆ ರೀ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್
ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಉರಿ ಇಡಬೇಡ್ರಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಇಡಬೇಕು ರೀ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿಬೇಕು ರೀ ಅದು ಬಳೋತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳಗೆ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಚೆಂದ ಕರೆತಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಜಾಮೂನುಗಳು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕತ್ತ ಅಂತ ಇದು ತೆಗೆದ್ರಪ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗರಮೇ ಇರಬೇಕು ರೀ ಪಾಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ಅವನು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗ ಕೇಸಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಮೇಕ ಬೊಗಣಿ ಪಾಕದಾಗ ಹಾಕಿ ಕೇಸಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ರೀ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೇಸಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪಾಕ ಪೂರ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಜೊಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪೂರ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಜಾಮೂನ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಾ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪೂರ ಪಾಕ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೋದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ನೋಡ್ರಿ ಒಡೆದಿಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಒಡೆದಿಲ್ ರೀ ಇದು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ಯದ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ದೀಪಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಚ್ಚಿದೇವ ಅಂತ ಕೆಸಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ತೋರಿಸಿನ್ ರೀ ನಾನು ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಶಂಕರ್ ಪಾಳಗಳು ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟ